அன்பார்ந்த வீத்ரி குடும்ப உறுப்பினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நமது நிறுவனத்துடைய அந்த செயல் திட்டமான ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு நீங்க எல்லாரும் மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேற்று வந்து ஒரு சிறப்பு காணொலி மூலமா நான் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான விளக்கங்கள் கொடுத்திருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீடியோட ஃபீட்பேக்ல நீங்க எல்லாருமே ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் ஆகக்கூடிய நிலையை வந்து உறுதிப்படுத்த <laughs> ரொம்ப தப்பா பேசுறாங்க நம்ம நிறுவனத்தை பத்தி பேசுறாங்க பொதுவா இந்த மாதிரி எம்எல்ஏ பத்தி பேசுறாங்க கான்செப்ட் பத்தி பேசுறாங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சார்ஜபிளா போய் பேசும்பொழுது கூட அவங்களுடைய செயல்பாடுகளால எங்களுக்கு வந்து விரக்தி ஆகுது அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு சில மன அந்த அழுத்தத்தை நீங்க வந்து சந்திச்ச விதத்தை வந்து ஃபீட்பேக்ல பதிவிட்டு இருந்தீங்க சோ உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மிக சரியான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணி தான் இந்த சிறப்பு காணொலியில பேசுறேன் நண்பர்களே ஒரே ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சமூகத்துல விமர்சனம் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா ஏன் விமர்சனம் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த அஞ்சு வகையா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் விமர்சகர்கள் ஏன் விமர்சனம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்களுடைய அறியாமை அவங்க வந்து மேக்சிமம் வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஆனா விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அவர்கள் வந்து இதை வந்து இந்த கான்செப்ட பத்தி முழுசா தெரியாது உள்ள வந்திருக்க மாட்டாங்க நடந்ததை பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்க பொதுவா என்ன அறியாமல் பேசக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து அறியாமல் பேசக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய அந்த பேச்சு நம்ம கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அல்ல ரெண்டாவது வகை வந்து அறியாமை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் புரியாமை புரியாமைங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவர்களுக்கு நம்ம சொல்ற விஷயத்த புரிய தெரியல அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி நமக்கு சொல்ல தெரியல எது நடந்தாலும் அவங்க புரியாமையில பேசுவாங்க அவங்களுடைய அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே அந்த எதிர்மறையான இருக்கும் செயல்படக்கூடியவங்களுடைய அந்த எதிர்மறையான விமர்சனத்துக்கு காரணம் அடுத்து முயலாமை இந்த முயலாமையில இருக்கிறவங்க என்னன்னா அவங்க சோம்பேறி அவங்க வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கவங்க பார்த்தாலும் பிடிக்காது செயல்படுறவங்க பார்த்தாலும் பிடிக்காது பொதுவா அவர்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா ரூபத்திலுமே குறை கண்டுபிடிச்சு பேசுறவங்க சோ அவங்க சமூகத்துல முற்றிலும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயலாமை மக்கள் யாருன்னா இந்த இயலாமை அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நிறுவனத்தில் இருக்கிற நீங்க சொன்னாலும் நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து இயலாமையில உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுடைய இயலாமைய பொது இயலாமையா மாத்தி அவங்க நெகட்டிவா பேசுவாங்க அடுத்து இருக்கிறதுலே மோசமான விமர்சகர்கள் யாருன்னா பொறாமை இவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற நீங்க வளர்ந்துட கூடாதுங்கிறது அடிப்படை பொறாமை நீங்க எங்க உங்களுக்கு சேர்ந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சு உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க நல்லா இருந்துருவீங்களோங்கிற பொறாமை அடுத்து பொதுப்படையா இப்படி ஒரு நிறுவனம் இந்த லாக்டவுன் காலகட்டத்திலையும் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா செயல்படுறாங்களா அப்படிங்கிற பொறாமை பொதுவான ஒரு பொறாமை தனிப்பட்ட முறையில சொல்றவங்க மேல அவங்களுடைய வளர்ச்சி மேல அவங்க வளர்ச்சி அடைந்த கூடாதுங்கிற அந்த எண்ணத்தினால உருவாகிற ஒரு பொறாமை சோ அப்போ ஐந்து விதமான ஆமை நீங்க ஆமைனாலும் தெரியும் மெதுவா நடக்கிற ஒரு பிராணி அதன் அடிப்படையில ஐந்து ஆமை அறியாமை புரியாமை முயலாமை இயலாமை பொறாமை இந்த ஐந்து நிகழ்வுகளால் தான் அந்த ஐந்து சிறப்பு குலாதிசயங்கள் கொண்டவர்கள் தான் இந்த மாதிரி விமர்சனம் பண்றாங்க அவங்க முற்றிலும் நிராகரிக்கப்பட வேண்டியவங்க அவங்க கிட்ட போய் இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி மூணே மூணு கேள்வி அவங்க கிட்ட கேளுங்க வீத்ரி ஆன்லைன் டிவி பத்தி என்ன தெரியும் உனக்கு உள்ள வந்து சேர்ந்து நம்மளுடைய நிறுவனத்துல கடந்த பதினாறு மாசமா நடந்துகிட்டு இருக்குங்க அவங்க கிட்ட நீங்க பேசுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு எடுத்து தர ஒரு வார்த்தை என்னன்னா இந்த பதினாறு மாசத்துல ஒரு நபர் ஒரே ஒரு நபர் வீத்ரில நான் சேர்ந்தேங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணேன் ஆனா எனக்கு பெனிஃபிட் தரல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி அடைந்த ஒரு நபருடைய குற்றச்சாட்டு இருந்தால் அவங்க நிரூபிக்க சொல்லுங்க 
அவர்களுக்கு ஆஜ் பாட்ல நான் இந்த இடத்துல வாக்குறுதியா கொடுக்கறேன் வீடியோவா கொடுக்கறேன் ஆடியோவா கொடுக்கறேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் நான் வந்து கேசா வாடி கொடுக்கறேன் ஒரு நபர் கிடையாதுங்க ஆனா எத்தனை ஆயிரம் பேர் வீத்திரி ஆள் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் ஒரு நபர் கூட நம்ம நிறுவனத்துல தகுதி அடைந்து ஏமாறலங்கிறத நான் இந்த இடத்துல சத்தியமா வாக்கு கொடுக்கறேன் அதுதான் நம்ம நிறுவனத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது பிளஸ் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வெற்றியாளர்கள் நான் சொல்ற இந்த செயல் திட்டத்துல சரியா செயல்பட்டு சூப்பர் சேலருங்கிற பேர்ல ரிவார்டு பாயிண்ட் பேர்ல ரீசார்ஜ் பேர்ல இன்னும் கூடுதலான விஷயம் என்னன்னா இப்ப அந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு மொபைல் போனுக்கும் நிறைய பேர் எலிஜிபிள் ஆயிட்டாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஓராண்டு செயல் திட்டமும் நிறைய நபர்கள் பினிஷ் ஆயிடுச்சு அப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க குடுக்கிற நிறுவனம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் கூட இன்னைக்கு வந்து நியர் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நினைச்சிட்டு நம் மக்களுக்கு எந்த நிறுவனமும் செய்யலங்க இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த காலகட்டத்தை திரும்பி பார்க்க வைக்கிற நிறுவனமா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதை ஜீரணிக்க முடியாம நிறைய நபர்கள் விமர்சனம் பண்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவங்க விமர்சனம் பண்றவர்கள் இன்னொரு ரகம் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னா இப்ப நாம பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனம் ஆயிட்டோம் அப்ப அவங்க என்னன்னா அவங்க திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நிறுவனத்தை பத்தி குறை சொன்னா அவங்களும் கவனிக்கப்படுவாங்க வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து உண்மையா அப்படின்னு சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ பேசி போடுவோம் இப்போ யூடியூப்ல கூட ஒரு சில நண்பர்கள் பார்த்து சொன்னாங்க அப்படி ஒருத்தர் வீடியோ போட்டாரு சில மக்கள் புரியாம கூட ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னாங்க அந்த வீடியோ சரியா முழுசா கேட்டா அவரு ஒத்த ரூபா கூட கொடுக்காம நம்ம நிறுவனத்துல ஃப்ரீயா சேர்ந்தாரா பத்து நாள் வீடியோ பார்க்க முயற்சி பண்ணாரா நிறைய நபர்களுடைய பீட்பேக்க பார்த்தாரா கொடுக்கிறாங்களான்னு தெரியாது நடக்குமான்னு தெரியாது உண்மையான்னு தெரியாதுன்னு அவர் உண்மை கூட சொல்லல சந்தேகத்தை மட்டும் மக்கள் அப்படி கிளறி விடுறாரா இதெல்லாம் வந்து ஒரு தரம் தாழ்ந்த ஒரு புரிவு நிலை இல்லாத நபர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள் இது வந்து மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் பேர் என்னன்னா இதையே பொழப்பா வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு நல்ல பல கோடி ரூபாய் சினிமா எடுப்பாங்க திரை அந்த திரை விமர்சனம் பேர்ல ஒருத்தர் முன்னால வந்து நினைச்சுவாங்கனா இது மொக்க படம் இவன் வந்து அப்படி எடுத்தானா இப்படி எடுத்தானானு அந்த படத்தை சீண்டி பேசுவோம் அவங்களுக்கு அதை ஒரு வியூவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அவங்க கொஞ்சம் ஏன் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து சமூகத்துக்கு நடக்கக்கூடிய சில ஒரு தவறான சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் நாம தான் அவேர்னஸா இருக்கு நாம தெளிவா இருக்கணும் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் சந்திப்புல வெற்றியாளர்கள் உங்க முன்னால கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறேன் நம்ம நம்மளுடைய அந்த வீட்டு ஆன்லைன் டிவில இந்த பீட்பேக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா சூப்பர் ஸ்டார் ரிச்சுவர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்க வீட்டுல அவங்களுடைய மொபைல் போன்ல வீடியோ எடுத்து அனுப்பிதான் நம்ம யூடியூப்ல ஏற்றிட்டு இருக்கோம் செட்டப் ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடையாது வீட்டுல பொய் அதாவது நம்ம நிறுவனம் வந்து நிராகரிக்கக்கூடிய வார்த்தை அந்த வார்த்தை உண்மை தன்மையில வாக்கை சத்தியமாக்கி செயல்படக்கூடிய நிறுவனம் வீட்டு ஆன்லைன் டிவி ஒரு நபராலையும் ஒரு வரி குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிர்வாகத்தை சிறப்பா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அனைத்து நபர்களுக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இந்த போராட்டமான காலகட்டத்திலையும் நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றிருக்கிறோம் மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் இல்லைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு நிறுவனம் மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்கை ஒரு பேர் ஆபத்து காலத்துல கூட காப்பாத்துது அப்படின்னா அதை விட உயர்ந்த நிறுவனம் இந்த உலகத்துல எப்படி ஒரு நிறுவனம் இருக்கும் அல்லது இருக்க முடியும் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கள் அந்த மாதிரி நபர்கள் பேசும் பொழுது நீங்க கவனிச்சு வேண்டியது அவர் அறியாமையில பேசுறாரா புரியாமையில பேசுறாரா முயலாமையில பேசுறாரா இல்ல இயலாமையில பேசுறாரா இல்ல பொறாமையில பேசுறாரா இல்ல பொது விமர்சகரா இல்ல அவருக்கு வந்து அவருடைய கேரக்டர் அப்படிதானு சொல்லிட்டு நீங்க சர்வே பண்ணிட்டு அவரை நிராகரிச்சுட்டு நீங்க உங்களுடைய பயணத்தை நம்பிக்கையோடு அது மட்டும் இல்லாம உத்வேகத்தோடு செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நீங்க வெற்றி பெற முடியும் சாதிக்க முடியும் பொதுவா கிராமத்து பழமொழி ஒண்ணு உண்டுங்க காய்ச்ச மரத்துல கல்லடி விடும் இந்த இந்த பழமொழி தான் இந்த ஒரு அற்புதமான இந்த விமர்சனங்களுக்கான தீர்வு ஒரு நிறுவனம் புகழ் பெறும் பொழுது மிகப்பெரிய அளவு விஸ்வரூபா வளரும் பொழுது அது சார்ந்த விமர்சனங்களும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சில கேரக்டர்கள் இந்த பூமியில் இருப்பாங்க இன்னும் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா நாம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த இறைவனையே மத ரீதியாக பிரித்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய பல்வேறு நபர்கள் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்னொரு மத கடவுளை வந்து போலி மாதிரி அல்லது வந்து அது கடவுளை சொல்ற மாதிரி அவரை வந்து விமர்சனம் பண்ற மாதிரி அல்லது 
தரக்குறைவாக திட்டுவது பாதிரியெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் சில நபர்கள் செயல்பட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த சமூகத்துடைய நிலை என்னன்னா பல்வேறு தரப்பு மக்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் அவர்களது பார்வை அவங்களது எண்ணம் அவங்களது கண்ணோட்டத்தை தான் வெளிப்படுத்துவாங்களே தவிர அவங்க எல்லாம் உண்மை பேசுறவங்க சொல்லிட்டு நாம அவங்க கருத்தில் எடுத்துக் கொண்டாதான் பாதிப்பே தவிர இல்லை என்றால் நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது நீங்க மிக சரியான நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை உங்களை கண்டிப்பாக மீட்டிங் வர வேண்டும் நான் சொன்ன அந்த இடத்திலேயே நம் நிறுவனத்தோட தரம் முடியும் ஏன்னா நான் மிக தைரியமா உங்க முன்னால வந்து நிற்பேன் நான்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும